হে মহান আমন তোমার দুশ্মন ধ্বংস হোক 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 দেখুন আমাকে আপনাকে অবজ্ঞা করেও ও দিন দিন কিভাবে বেড়ে উঠছে আর সবার প্রিয় পাত্র হয়ে উঠছে আমিও দেখে নেব কাষ্ঠ নির্মিত সমসের যদি তোমার জন্য এত কঠিন হয় তাহলে ইস্পাত নির্মিত সমসের তুমি কিভাবে সামলাবে যদি কোন জিনিসের প্রতি ভালোবাসা থাকে তাহলে সে সেটা অবশ্যই অর্জন করে খুব দ্রুত ইস্পাতের তৈরি শামশির হাতে তুলে নাও কাঠের শামশির তো বিসমিল্লা মাত্র চালিয়ে যাও পূর্বেও বলেছিলাম আবার সতর্ক করছি এই এব্রানি বালক একদিন ভয়াবহ কিছু করবে ইউজার সিফ খুবই ভালো ইউজার সিফ দেখে নেবেন এই ছেলেই একদিন আপনার অশান্তির কারণ হবে আপনিও তো দেখেছেন আমুন খোদাকে নিয়েও কেমন ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে এটা আপনাকে একদিন বিপদে ফেলবে চুপ করো তো কারি মামা কিসের বিপদ আমি জানি না এই বালক তোমার কি এমন অসুবিধে করেছে
আমার সঙ্গে এসো আমি জানি এগুলো কোথায় নিয়ে যেতে হবে কোথায় যাচ্ছ ইউজার সিফ এসো না দূরের রাস্তা নয় জানতে পারবে উঠে এসো উঠে এসো দেখো তোমাদের জন্য খাবার এনেছি তুলে নাও 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 এগুলো তোমাদের নাও 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 এই যে তোমাদের জন্য খাবার এনেছি কি হলো তোমাদের এগুলো তো তোমাদের জন্যই তুলে নাও তুলে নাও সবাস সবাস শক্ত করে ধরে থাকবে
शुक्रिया ज्ञापन कर बर्तमान तुम्हें जो ना पेतम शोक सह्य करते खोदार का शुक्रिया जे उन्नी आपनर खेदमत करार तौफिक दान कर दिन अम्मा जान नाओ तुम स्मरणे आया अवस्था देखे दायित्वर्पण कर सकल खोदाई इबादत प्रकृत खोदार निजस्व प्रयोजन थे खाद्य और बसस्थान आवश्यक नये खोदार विश्राम घुमे प्रयोजन नहीं सकल जीवे चावा पवा रही सकल जीव दुरबल और अक्षम 
খোদাবান্ধ নিঃসন্দেহে কারো মুখাপেক্ষি কিন্তু সকল জীবের চাওয়া পাওয়া রয়েছে তোমরা একটু অপেক্ষা করো আমি এক্ষুনি ফিরে আসছি আলী জনাব পুতিফার কোনো আজ্ঞা ছিল কি রাজমহলের তত্ত্বাবধায়ক জনাব হানিফার বেশ কিছুদিন হলো অসুস্থ যে কারণে রাজমহলে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়েছে তিনি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তুমি রাজমহলের কার্যাবলী দেখাশোনা করবে তুই এখানে কি করছিস না কিছু না আমি দুঃখিত আমি চলে যাচ্ছি যেন ফানিফারের বিষয়ে আমি ওয়াকি বহল আমি তাকে দেখতেও গিয়েছিলাম আপনি কোনো চিন্তা করবেন না সে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমি তার সকল কাজ করে দেব আমি চিন্তিত নই তোমার উপর আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে তুমি এ কাজে সফল হবে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি আপনার এই সুউচ্চ ধারণার জন্য আজ থেকে হানিফার জায়গায় ইউজারশিপ রাজমহলের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করবে বিশ্বাস হচ্ছে না আমি নিজের কানে শুনেছি পুতিফার নিজে বলেছেন আমি নিজের কান দিয়ে শুনেছি যাও 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 মেরি সব নিজের কানে শুনেছে হানিফারের জায়গায় ইউজার শিফ কাজ করবে ইউজার শিফই তো উত্তম এ কাজের জন্য প্রধান বাবুর্চি সাহেব জি ইউজার শিফ বলেছিলাম হানিফার হাল হাকিকাত ভালো নয় তাই ওনার জন্য ভালো খাদ্যের ব্যবস্থা করুন প্রস্তুত রয়েছে এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমাদের কি কোনো কাজ নেই তোমরা এখানে কি করছ হ্যাঁ যাচ্ছি কি অবস্থা জনাব সিনহে হুম পূর্বেও তো বলেছিলাম তার সফর প্রস্তুত করতে বলুন এখন সে আমার নাগালের বাইরে তার মানে কোনো আশা নেই কিছু তো একটা করুন জনাব সিনহে এই বিমার আমার এক্তিয়ারের বাইরে তার বুকের খাঁচার ভেতর রক্ত জমাট বেঁধে আছে কিছুদিন হলো রাজমহলের কার্যাবলীর কোনো খবর নেই আর তোমার মতো এত উত্তমভাবে কেউ রাজ্য পরিচালনা করতে পারবে না কোনো চিন্তা করবেন না একটু চেষ্টা করুন ঘুমানোর জন্য দেখবেন কয়েকদিনের মধ্যে আপনি একদম সুস্থ হয়ে উঠবেন রাজ্য পরিচালনা নিয়ে আমি চিন্তিত নই আমি চিন্তিত এই কারণে আমার 
আয়ুকাল শেষের পথে চলে এসেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত শেষ নির্বাচনটা করে যেতে পারলাম না অনুমান করছি যে আমি আপনার উদ্দেশ্য বুঝতে পারছি খুব বেশি দেরি হয়ে যায়নি আপনি চাইলে এখনো তা করতে পারেন ঠিক আছে ঠিক আছে আমাকে কি করতে হবে বলো আমাকে সঠিক পথটি দেখাও আপনি তো সঠিক পথে রয়েছেন জনাব আলিফার এগারো বছর হলো তোমার খোদার চিন্তা করছি সত্যি কথা বলতে কি ইউজার সেফ তোমাকে যেদিন প্রথম এই রাজবাড়িতে দেখেছিলাম সেই দিন থেকেই আমি সব চিন্তা বাদ দিয়েছি এখন বলো আমার কি করা উচিত ইউজার সেফ আমি যেন ভানিফারের সাথে একাকি কথা বলতে চাই আপনি যখন একাত্মবাদী খোদার কথা এগারো বছর ধরে ভাবছেন তখন অবশ্যই আপনি তার একজন অনুসারী আপনার মোবারক হোক দিনের পর দিন নির্জনে তার সাথে কত কথা বলেছি আপনি কি জানেন খোদাতালার প্রেরিত প্রতিনিধির ওপরে অবশ্যই ইমান আনা উচিত যদি আমি তাকে চিনতে পারি তাহলে অবশ্যই ইমান আনব হজরত আদম সকল ইনসানের পিতা এবং তিনি হলেন প্রথম নবী আর ইউসুফ হলো এই জামানার অন্যতম নবী দেখি ইউসুফ যে তোমার আসল নাম তার মানে তুমি পয়গম্বর যদি আগেই জানতাম তাহলে অনেক বছর আগেই আমি তোমার প্রতি ইমান আনতাম ইমান আনতাম জনাব হানিফ আপনি কি সেরে কি ও কুফরি এবং আত্মহীন খোদা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চাইছেন इबादत कर मानुष के धोखा दे निजे उद्देश्य हासिले से व्यवहार कर खोदा तला संगे वादा कर संगे संग्राम कर আজ আমি অনেক আনন্দিত এই কারণে জনাব হানিফার আমার সে চেষ্টার ফসল আমিও আমিও আনন্দিত বলুন আমি যদি এখন দুনিয়া ত্যাগ করি তবে আমার স্থান দোজকের আগুনে হবে না তো শান্ত হন খোদাতালায় বিশ্বাস রাখুন খোদাতালার ওয়াদা হচ্ছে যদি কেউ জীবনের শেষ মুহূর্তেও সেরেক ত্যাগ করে এবং একক ও অদ্বিতীয় খোদা ইমান আনে সে নাজাত প্রাপ্ত হবে প্রতিফারের রাজমহলের তত্ত্বাবধায়ক জনাব ইউজার্সির আপনাকে দরুদ কে আপনাকে বলেছে যে আমি তত্ত্বাবধায়ক রাজমহলের সকল অধিবাসী জানে জনাব দরুদ দরুদ জনাব ইউজার্সি দরুদ তোমাদের উপরেও 
কিন্তু তোমরা তো ভুল জানো জনাব হানিফার এখনো রাজমহলের তত্ত্বাবধায়ক কেবলমাত্র উনি অসুস্থ বিধায় আমি তার এই দায়িত্বটি পালন করে যাব কিন্তু জনাব হানিফার তো জুলেখা বানু আমার কিছু কি দেখছেন কই কিছু না তো কি দেখব আমি এমনিতেই আমি নতুন তত্ত্বাবধায়ক আর কেউ ছিল না মাঝে মধ্যে তুমি নিজের সীমানা লঙ্ঘন করে ফেলো কারী মামা নিজের প্রতি মনোযোগী হও সব সময় সব বরদাস্ত করব না আমি গতকাল নীল নদের কিছু জমি আমন মন্দিরের নামে বাজে আপ্ত করা হয়েছে এবং আজ কিছু যুবতীকে গরিবদের মহল্লা থেকে জোর পূর্বক ধরে আমন মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আলী জনাব তাদের সহধর্মিনী হিসেবে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এটা নতুন কোনো ঘটনা নয় যুবতী কন্যাগণ সবসময় নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী সহধর্মিনী হয়েছে বাধ্যতামূলক নয় সত্য হল ওদেরকে খাদেমদের কামনা বাসনা চরিতার্থ করতে নেওয়া হয়েছে আমনের জন্য নয় ভেবে দেখো ওই প্রাণহীন পাথরের সহধর্মিনীর কি প্রয়োজন আপনাদের উচিত নয় তরুণ উত্তরাধিকারীর সামনে আমন ও তার খেদমতগারদের এভাবে নিন্দা করা এতে তার ইমান নষ্ট হতে পারে ইমান নড়বড় হতে পারে ইমান মন্দিরের খাদেমদের এসব খারাপ কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমাদের সন্তানগণ অবগত হলে তার ইমান নড়বড়ে হয়ে যাবে তার মানে কি তার সত্য জানবার দরকার নেই আমার কথা হচ্ছে তার ভালো এবং মন্দ অবশ্যই জানা উচিত তারপর সে নিজেই ঠিক করবে সে কোন খোদার ইবাদত করবে আমি নিজেও আমন ও তার খেদমতগারদের সম্পর্কে জানতে আগ্রহী তাছাড়া এই কথাগুলো আমার জন্য নতুন নয় অবশ্যই তুমি যেমন তাদের ভালো দিকটি দেখেছো তেমনি তাদের নির্লজ্জ কার্যক্রম বিশ্লেষণ করবে তোমার আম্মাজান তাদের দ্বারা এতটাই প্রভাবিত যে প্রকৃতপক্ষে হুকুমত এবং সাম্রাজ্যের বিষয়ে তার কোনো চিন্তাই নেই মহামান্য বাদশা এই পুরোহিতদের বিরুদ্ধে এখন কি ফরমান দিতে চাইছেন আপনার আদেশই শিরোধার্য হবে অতি দ্রুতই এই বিশৃঙ্খলা দমন করতে হবে প্রয়োজনে তাদের পাটও চুকিয়ে ফেলতে হবে আমি চাই অতি দ্রুত তাদের সায়স্তা করতে আব্বাজান আমাদের যে সকল সৈন্য বাহিনী রয়েছে তারা কি কাজের জন্য যথেষ্ট তারা জনগণকে নাজে হাল করে ফেলেছে আমুনের সামরিক ঘাটি আর পূর্বের ন্যায় নেই তাদের শক্তি সামর্থ্য অতীতের ন্যায় উদ্বেগেরও নয় সকল খোদা ইবাদতের যোগ্য নয় খোদার উচিত নিজস্ব প্রয়োজন না থাকা তার জায়গা ও বাসস্থান আবশ্যক নয় তার আহার করা ও ঘুমানোর প্রয়োজন নেই খোদা তালা তার বান্দাদের সেবায় সর্বদা নিয়োজিত আমি অতিষ্ট হয়ে গেছি কি চাও তুমি দিন রাতে ভাবে কেন অনুসরণ করছো কিছুই না আপনি ভুল বুঝছেন আমি আপনাকে ভালোবাসি জন্যই সবসময় আপনার খেদমতে হাজির থাকি আমার বানু আর আপনি যদি সেটা অপছন্দ করেন তাহলে এখন থেকে আমি সেটা করব না জানো কিছু ইউজারসিফকে এত নজরদারিতে রাখা হচ্ছে কেন জানি না কিন্তু আমি অসংখ্যবার লক্ষ্য করেছি তবে আমি আশা করছি এই দৃষ্টি খারাপ কোনো নিয়তে না হ্যাঁ তোমাকে আমি বুদ্ধিমতী ভেবেছিলাম এখন দেখছি তুমি একটা মূর্খ
দরুদ খোদাবান দেগার পুতিফারের উপর দরুদ মিশরের প্রধান সেনাপতি আলী জনাব পুতিফার তোমাদের উপরেও দরুদ রুদামুন ও ইউজার সেফ অনেক দিন শামশির হাতে নেওয়া হয়নি আমার সঙ্গে লড়বে লড়াই নয় যদি পরীক্ষা নেবার অভিপ্রায় থাকে তাহলে বান্দা রাজি আছে হুম আমুনের খাদেমদের শক্তি ও সামর্থ্য প্রচুর জনাবে আলী সে নিজেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আর আমাকে আদেশ দিয়েছে সৈন্য সমাবেশ ঘটাতে আমিন হতে পারে উচিত হচ্ছে জনাবে মালিক সাধারণ মানুষের উপর আমুন ও তার খাদেমদের প্রভাব চিন্তা করা আমিন হতে পারে জীবন ও বিপদে আছে জনাবে মালিক এক মুহূর্তের জন্য তাকে একাকি করবেন না আপনার উচিত তার দিকে লক্ষ্য রাখা জনাবে মালিক তাই নাকি এখানে তার শত্রু কে সেটা যে কেউ হতে পারে জনাবে মালিক হতে পারে সে রাজমহলেরই কোনো অধিবাসী আমিন হতে ফের দুষ্মন্ত সর্বদাই রয়েছে আমি বানুতিকে একবার লক্ষ্য করে দেখেছি তিনি আমুনের ভক্ত ও অজ্ঞামোহরের অত্যন্ত বিশ্বস্ত আজও ব্যাপার আমিন হতে বাজ এই কথাটি ঝগড়ার সময় বানুতিকে বলেছিল তাকে বিশ্বাসঘাতক এবং আমিন হতেবের বিশ্বস্ত বলে অভিহিত করেছিল জনাব আমিন হতেবের হেফাজতে থাকবেন সত্যি তার অনেক বিপদ বানুতির খাদেম আপনার জন্য বার্তা পাঠিয়েছেন ধর্মগুরু বানুতির আদেশ এটা আপনার নিজ হস্তে দিতে আমার পক্ষ থেকে বানুতিকে শুক্রিয়া জানাবে তুমি এক্ষুনি আমার সঙ্গে এসো
পালে জনাব কিছু ঘটেছে আলী জনাব মহান পুরোহিত অজ্ঞা মোহর সাবধান হন আপনার নিযুক্ত কিছু সিপাহী এবং খাদেম মিশরের বিশৃঙ্খলার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে আমিন হতে আমাদের প্রধান শিবসালারকে আমন মন্দিরে হামলার আদেশ দিয়েছেন উত্তম হচ্ছে অধ্যত্বপূর্ণ আচরণ ও গোলযোগ সৃষ্টি বাদ দিন এবং আমিন হতেবের পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বেই ক্ষমা প্রার্থনা করে এই বিবাদের আগুন এখানেই নিবিয়ে ফেলুন তাহলে এখন কি করব আমরা কি ক্ষমা চাইব বানুতি অত্যন্ত চতুরতার সাথে আমাদের বিপদ সম্পর্কে সচেতন করেছে অথবা সহজ সরল মনে তার স্বামীর বিরুদ্ধে গুপ্তচর বৃত্তি করেছে এবং তার নকশা সম্পর্কে আমাদের সচেতন করেছে যাই হোক না কেন বিপদ কিন্তু আমাদের সম্মুখীন ঠিক আছে কিন্তু জনাব এখন কি সিদ্ধান্ত নেবেন আমাদের উচিত হচ্ছে এখন আমেন হতে ফের দরবারে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং বিপদ এখানেই থামিয়ে দেয়া অথবা সচেতনতার সাথে দুশ্মনের হামলার জন্য প্রস্তুত হওয়া এবং লড়াই করা আমি দ্বিতীয় পথ পছন্দ করি ক্ষমা প্রার্থনা আমনের মন্দিরের জন্য তুচ্ছতা ছিলের সামিল তাছাড়া এতে আমাদের দুর্বলতা প্রকাশ পাবে দুশ্মনের হামলার পূর্বে হামলা করা উচিত তুমি কি করে বুঝলে যে আমরা ওদেরকে হামলা করলেই বিজয়ী হব যদি পরাজিত হই তাহলে আমি ক্ষমা প্রার্থনা ও সন্ধিকে অতি কার্যকরী মনে করছি জনাব আমি হামলার ব্যাপারে একমত তবে ওইভাবে নয় যেইভাবে আমেন হাতেফ বলেছে আমাদের দুশ্মন একজন আমেন হাতেফ আমরাও তাহলে একজনকে দিয়েই হামলা করব এই নেক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আমেন হতেফের খুবই ঘনিষ্ঠ একজন দরকার আমার মনে হয় আমি আমিন হতে পের খুবই ঘনিষ্ঠ একজনকে পেয়ে গেছি ইনসান হচ্ছে আশরাফুল মাখলুকাত যার অর্থ হচ্ছে সৃষ্টির সেরা আমরা বোধ বুদ্ধি সম্পন্ন আমরা আমাদের চোখ দিয়ে দেখতে পাই আমরা অনুভব করতে পারি বিবেক দিয়ে চিন্তা করতে পারি যেটা অন্য কোনো জীব পারে না আর সে কারণে তারা নিচু স্তরের অতএব আমরা সকল জীবের মধ্যে থেকে সৃষ্টির সেরা জীব কিন্তু আমরা তো জানি আমন সবার থেকে সেরা আমন তো পাথরের তৈরি সেটা একজন শিল্পী তৈরি করেছে অতএব এটা তো বোঝাই যাচ্ছে যে আমনকে যে তৈরি করেছে সে তার থেকে সেরা নয় অর্থাৎ হস্ত নির্মিত কোনো কিছুই তার শিল্পীর থেকে সেরা নয় আপনার খোদাকে দেখা যায় খোদা তালা তো দৃষ্টিসীমানার ঊর্ধ্বে অতএব তাকে দেখা যাওয়া উচিত নয় সে একজন বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান শিক্ষকের গুণাবলি সম্পন্ন কে বিশ্বাস করবে কিছুদিন আগেও সে একটা আদুরে বালক ছিল এখন সে রাজমহলের সকল কাজের কাজই তুমি কি ইউজারসিফের বেড়ে ওঠা ও উন্নতিতে সন্তুষ্ট নাও না না আমার দৃষ্টিতে সে খুবই যোগ্য সে একজন বিজ্ঞ ও জ্ঞানী যুবক আমি সব বিষয়ে ইউজারসিফের সাথে সলা পরামর্শ করি এখন পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইনি আমি তার জন্য ভীষণ ভয় পাচ্ছি উচিত ছিল লক্ষ্য রাখা যাতে ইউজারসিফ সকলের সামনে হাজির না হয় ইউজারসিফ অত্যন্ত সুদর্শন মিশরের নারীরা তাদের কামনা বাসনা দিয়ে তাকে ফাঁদে ফেলতে পারে হম এটি স্বভাবগত একজন সুদর্শন চেহারার অধিকারী যুবককে প্রত্যেক নারী চাইবে আকৃষ্ট করতে যদি তার রাজমহলের বাইরে যাতায়াতের অনুমতি থাকত তবে এতদিনে হাত ছাড়া হয়ে যেত জনাব ইউজারসিফ জনাব হানিফার অবস্থা ভালো নয় জলদি করে রুদামুনকে খবর দাও বাচ্চারা তোমরা এখানে বসে থাকো আমি জলদি ফিরব আপনি এখন কেমন আছেন 
আমার পুত্র ইউজার সিফ চিন্তিত ছিলাম তোমাকে না দেখে মারা যাব এখন আমি অনেক খুশি জনাব তত্ত্বাবধায়ক এসব কি বলছেন আপনি আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন খুব দ্রুতই ভালো হয়ে যাবেন একটু চুপ করুন যতক্ষণ সময় আছে আমার কথাগুলো বলি আমার পুত্র ইউজার সিফ তুমি রাজমহলের সকল বিষয় অবগত এবং সকলের চাইতে উত্তমভাবে এটি পরিচালনা করতে পারবে তুমি রাজমহলে বসবাসের মধ্যে কল্যাণ ও নেক নিয়ে এসেছ আমার অনুপস্থিতিতেও তুমি সকলকে ভালোবাসবে সকলে তোমাকেও ভালোবাসবে তুমি এই জায়গাটি সঠিকভাবে পরিচালনা করবে নিশ্চয়ই আপনি খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন আর অবশ্যই আপনার উপস্থিতিতে নিয়ামত সফল কাম হবে কি ব্যাপার তোমার কি হলো হানিফার আমাদের রাজমহলের তত্ত্বাবধায়কের অবস্থা এখন কেমন জনাব প্রতিভার অভিনন্দন এই কারণে যে শেষ মুহূর্তে আপনার সঙ্গে দেখা হচ্ছে রাজমহলের অধিবাসীগণ ইউজার সিফকে পছন্দ করে আর নিঃসন্দেহে তার ফরমানের প্রতি অনুগত পোষণ করবে আমি আশা করব যে ইউজার সিফের বয়স কম হলেও তোমার জায়গায় আমি তাকেই নির্বাচিত করব রাজমহলের কার্যবলী নিয়ে আমি চিন্তিত নই আমি চিন্তিত তোমাকে নিয়ে আশা করি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবে আমি আপনার রাজমহলের সকল অধিবাসী এবং পুত্র ইউসুফের উপস্থিতি স্বীকার করে নিচ্ছি যে মিশরের খোদার আইনের বিপরীতে ভিন্ন এক খোদার প্রতি ইমান এনেছি এবং পরকালের জিন্দেগিতে শান্তি দান করেন আমি যার কাছ থেকে হৃদায় প্রাপ্ত হয়েছি চাইছি সে যেন আমার জন্য দোয়া ও প্রার্থনা করেন সে যেন আমাকে ক্ষমা হে খোদা তালা জনাব হানিফারকে তোমার রহমতের ছায়া স্থান দাও আমি আরো একবার সহানুভূতিশীল একজন পিতাকে হারালাম হানিফার একজন মহান ও দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন আমি আশা করছি পরকালেও তিনি শান্তিতে থাকবেন আমাদের হানিফারের অন্ত্যেষ্টক্রিয়া অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে হতে হবে তার জন্য বিশেষ কফিনের ব্যবস্থা করো তাকে পশ্চিমে নিয়ে যাবে অবশ্যই মমি করে রাখবে আর তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় সব কিছু দিয়ে দেবে 